വരുവാ ഞാൻ ഈ രാവിലെ വൈകുന്നേരമുള്ള ചായ കൂടി നിർത്തിയാലോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അല്ല ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോഴല്ലേ അതൊക്കെ പറ്റൂ കുറച്ചൂടെ വലുതായ അച്ഛന്റെ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചായ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ അത് നല്ലൊരു കാര്യ അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്ന് തന്നെ ചായ കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചോ ഇന്ന് ഇന്ന് വേണ്ട ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം മതി മതി എന്തായാലും ചായ കൂടി ശരി ഉപേക്ഷിക്കില്ലേ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ അടുക്കളെ കയറില്ല പലഹാരം നീറ്റില്ലേ അതുകൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചേരേ അതും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ദുശീലം ആണല്ലോ അതും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ദുശീലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടൻ <laughs> <laughs> സോപ്പ് അനാവശ്യമായിട്ട് കളയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ വീട്ടിൽ സോപ്പ് ഇല്ല അമ്മാ മുടി ഞാൻ നായോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ സോപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അടി ഉണ്ടാക്കട്ട ചിലപ്പോ ആ സോപ്പ് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കുളിക്കത്തില്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോന്നെ ജോലി ഇല്ല ഇതാച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള മടി കാരണം ആ കോൺട്രാക്ടറെ കണ്ണുപിടിച്ച് ആണോ വരൂ പടിയാണ് മടിയൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വീടിന്റെ ഹൗസ് ഓണർ രാവിലെ പത്രം വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നു അറ്റാക്ക് അച്ഛനെ അങ്കളെ നേരത്തെ പരിചയുണ്ടായിരുന്നോ അച്ഛ നേരത്തെ പറയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പണിക്ക് വരും മൂന്നാല് ദിവസം ഇല്ലായുള്ളൂ ആ പരിചയമാണ് പക്ഷെ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു പത്തിരുപത് വർഷം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് പണിയെടുത്തേക്കണം നാട്ടിലൊരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അറ്റാക്ക് വരെ ചെയ്ത് പോകാൻ ചെയ്തു ജീവിച്ചിരിക്കും <laughs> 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 ഞാൻ 
തീർന്നു പോനെ തീർന്നു എന്റെ കാര്യം തീർന്നു അതിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അയ്യേ അതിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എടുത്തു വെച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നം ഏഹ് <laughs> 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 ഞാനായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പൊ കേശുവായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വലിച്ചേറി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് ആരെയും പിടിച്ച് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കണ്ട എനിക്ക് ബോളം ഉണ്ടാക്കാനും വയ്യ ഈ ബോൾ കൊണ്ടാണ് കുത്തി പിടിച്ച കാച്ച് കുത്തി പിടിച്ച ഈ ബോൾ കൊണ്ടാണോ അത് ഞാൻ കഴിക്കാതെ അവിടെ പോയി കളി പുറത്ത് പോയി കേട്ടോ നമ്മളെ തൊടുപുഴ ഒരു ടീമെ ഈ അവിടെ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്തില്ലേ ആ പടവത്തെ സ്ഥലം അതിനിപ്പോ എത്ര മാസം കൂടെ കാണും അതൊരു നാലഞ്ചു മാസം കൂടി കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാകും അല്ലേ വീണ്ടും തുടങ്ങിയ അസുഖ വീട്ടിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ കണക്കെടുക്ക അവിടുത്തെ ആദായത്തിന്റെ കണക്കെടുക്ക വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങക്ക് എനിക്കല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചല്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലം വേണ്ട ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോലും വേണ്ട അതിന്റെ അച്ഛൻ നമ്മളെ മാമുട്ടമുള്ള മാമൻ്റെ അടുത്ത് പറ എനിക്കെന്തിന് അവിടുത്തെ സ്ഥലം ആരീ പറയണത് എന്ത് എല്ലാരും ഒറ്റടിക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലേ അല്ല നീലു പോയി നീ എന്തോ നീ പറയണേ ഏ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ചാവുമ്പോ എനിക്കാരും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ട ചാവുമാരും കൊണ്ട് ആരും കൊണ്ട് ചാവുമ്പോ ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല പിടിച്ചു വെച്ചു തുടങ്ങി ഇരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കല ഇതെന്റെ അച്ഛനിട്ട് താങ്ങിയതല്ലേ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാം കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കാണ് ചാവുമ്പോ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇന്നൊരു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇത് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങളായിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക പദവി വെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷീണികമാണ് ക്ഷീണികം അല്ല ചതുപ്പാ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഈ സ്വന്തം കാൽച്ചോട്ടുള്ള മണ്ണ് ഒളിച്ചു പോകുന്നത് അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാൽച്ചോട്ടുള്ള മണ്ണും കൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ അത് മാത്രം ഈ നല്ല മനസ്സുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു സ്
ഈ വെറുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ അച്ഛനും മോളും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ചേരും ചേരുമ്പോൾ ചേരണ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ രണ്ടും പോ പോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവൂലോ അച്ഛൻ പാവം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തീർത്തു <laughs> 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 ആടാ അതല്ലേ അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ ശരിയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലടാ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നന്നായി ഈ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ മനുഷ്യ മനുഷ്യനാവുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛനെ സന്തോഷമാകുമല്ലോ അല്ലെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് <laughs> അല്ലാമേ ഈ പടവലത്തെ സ്വത്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് നേറ്റിങ്ങിലെ സ്വത്ത് വേണ്ടാന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നോട് പറയാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചാവുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നു സാധാരണ എല്ലാ മക്കൾക്കുവേ അച്ഛനാണ് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മടെ അച്ഛൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയ അല്ലടാ അതെ അമ്മാ അപ്പൊ പിന്നെ വിളിച്ചു പറ ഇതിന്റെ പേരില് കുറെ വഴക്കുണ്ടായതല്ലേ കേട്ട് സന്തോഷിക്കട്ട് ആ ഫോൺ കേട്ടു ഞാനിതൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലോ അച്ഛാ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലാനും ഓടിച്ചു പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ചെയ്തു ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് പോലും മേടിക്കാത്ത ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാലോ ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് ഒരു മണി മണ്ണ് ആ ഒരു മണി മണ്ണ് ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ കരുതി കൊണ്ടാണ് അച്ഛനീ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ കാരണം ആണല്ലോ എന്തോ എങ്ങനെ ചേച്ചി കാരണം അതെ ഒന്ന് പോയേച്ചി എന്തടി ഞാൻ കാരണമാണ് അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ കവിതകളുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമായിരുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട ഓരോ ഒരു മനുഷ്യനും വലിയ മനുഷ്യൻ എന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ അച്ഛ 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 അച്ഛോ അച്ഛ ഇത് കാരണമാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ കവിത കാരണമാണ് അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ആയത് അല്ല അച്ഛ ഇങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പറ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മോക്ക് സന്തോഷമാവും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ മോക്ക് വിഷമാവും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും അങ്ങനെ ഞാൻ കാരണം രണ്ടുപേരും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തൽക്കാലം ഈ ഉത്തരം എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അച്ഛ എന്തോ അച്ഛ പറയണേ ചില സിനിമാക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അച്ഛൻ ഉദ്ദേശം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എനിക്ക് അച്ഛൻ അത്രേ ഉള്ള ആഗ്രഹം അച്ഛാ അച്ഛനിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലോകമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പോലെ മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് വിട്ടിത്തമാണ് മൂഠത്തരമാണ് ചിന്തിക്കില്ല കാര്യം പറയാ ചിന്തിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമ്മള് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് അവസ്ഥ വേണ്ടല്ലോ അവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ബോധം മണ്ണിൽ കാണ്വത് കളിയായിനാറും കാണാത്തത് ഞാനെങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ കാരണം വന്ന മാറ്റണത് നല്ല മാറ്റൂല അച്ഛന് അച്ഛൻ നന്നായിടി 
ईश्वर चिंत मनुजन शाश्वत मेयुल पतुल ईश्वरने चिंक भजिक जीवन मोटे मनस रिलाक्सिया या ഞാനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് അറിയാ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യുന്ന അറിയാ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ പടവലം വീട്ടിലും നീയേറ്റിങ്ങരി വീട്ടിലും ഇപ്പൊ അച്ഛനാണ് സ്റ്റാറ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ബാലേന്ദ്രൻ നമ്പറുടെ മക്കളെ നമ്പറുടെ തലയുയർത്തി അടക്കാൻ അതെ പിന്നെ ഇത്ര നാൾ എന്തായിരുന്നു ബാലേന്ദ്രൻ നമ്പറുടെ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തലയ കൂടെ മുണ്ടിട്ട് നടന്നു അല്ല അച്ഛ അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ അപമാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും അപമാനിക്കേണ്ട അതെ ആ അപമാനമാണടാ അപമാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തെങ്കിൽ തന്നു അച്ഛൻ ആ ഞാൻ ശ്രീരാജേട്ടൻ ോട്ട് പോയി ചേട്ടൻ തിരിച്ച് കാലം ഒക്കെ പറഞ്ഞ മുടിയിൽ വിളിച്ചിരുന്ന ആ ശരി സന്തോഷമായാ ആ ഇന്ന് എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻ ആണാ എടാ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ എടാ അവിടെ തന്നെ കൃഷി ഇറങ്ങണോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എടാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എടാ വടനെ എഴുതി എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചടാ നേരെ മുത്തേ തരാ ആക്രാന്താ പിടിച്ചത് വൈറാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ അവന് വേണോ മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ചെന്നൈ 
അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ വീട്ടിലല്ല അയ്യോ അയ്യോ ആ ശരി 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 ആ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇത് ആകുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയാല്ല അപ്പോഴേ അളിയനെ തോന്നിയല്ല ആ സൗകര്യം കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം ആ ആദ്യ അല്ല അപ്പോഴത്തെ നീലുവിനെ മക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ല ആ നാലല്ല അളി അഞ്ചു മക്കളാണ് അളി അറിഞ്ഞില്ല അവസാനത്തത് ആ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ആ അതെ അല്ല അളി അളി എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചല്ലേ ആണല്ലേ അളിയ പെണ്ണ് അളിയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അയ്യ അതൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ ഇവിടെ ആളില്ലല്ലേ അളിയാ തരാം ശരി അളിയാ ശരി തേണ്ടി എന്ത് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞ അവന് ചെന്നൈയിലെ വീട് പിടിക്കില്ല അവിടെ ഉപ്പ് കാറ്റ് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പടവലത്ത് അവിടെ തന്നെ അവന് വീട് വയ്ക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും വേണ്ടേ നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കിടന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം കടത്തിനെ കിടക്കും കടത്തിനെ അറിയാം അങ്ങനെ പറയല്ലേ ബാലു നമുക്ക് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പടകളെത്തുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ താമസിച്ചൂടെ വീട് വെച്ചിട്ട് വീട് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് വേറെ വീട് വേണം നിനക്ക് വേണം തൈ പൊടിക്ക് വേണം നിനക്ക് വേണം മുടിയാ നിനക്ക് വേണോടാ നീ വലിയ കാര്യത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും വേണ്ടാന്ന് നീ പോയി കടത്തിനെ കിടാടാ ഞാൻ വീട് വെക്കും അഞ്ച് വീട് വെക്കും തിങ്കൾ പോലെ വെള്ളി വരെ ഓരോ മക്കളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കും ശനി ഞായറ് ശനി ഞായറ് ഒരു ദിവസം പടവലത്ത് പോകും ഒരു ദിവസം നേരത്തെ കയറി പോകും അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം ഓരോ വീട്ടിൽ താമസിക്കും എന്ത് കുഴപ്പം ഏ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്കാണ് ആക്രമം തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കാണ് ആക്രമം തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയണം ഞാൻ അടുത്തൊന്നും ഈ മോളിലോട്ട് പോകാൻ പോണില്ല അഥവാ പോയ കുട്ടമ്പളായി ഈ ആക്രമണം പിടിച്ചോ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊണ്ടേ പോകും പത്തു ലഭിച്ചാലായി നൂറിനു ദാഹം നൂറിനെ ആയിരം ആറ്റാൻ മോഹം ആയിരമോ പതിനായിരമാകണം ആശയക്കളവിതുണ്ടാകണമെന്നായി ഈശ്വര ചിന്തയിതുന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേ